庆贺。最后还是拥抱了吧。Into the final， 啊！那肯定第一时刻拥抱庆哥，完了非常激动嘛。你们打算怎么庆祝呢？这不拥抱了一下吗？原来莎莎赢了，平等的抱了所有的哥哥姐姐来庆祝，只有咱们大头真的上头了。那傻小子李姐的拥抱和其他人不太一样，从此拥抱庆祝变成定身咒啊！而之后只要采访时听到怎样庆祝，整个国宾神情好像都有点不对劲。接下来要怎么庆祝？要怎么庆祝？啊、当莎莎听清楚问的是怎么庆祝的时候，一秒变娇羞状的她，是在这时想到了什么吗？难不成是这个？看她当时羞涩的样子，和现在可是一模一样啊！怪不得我们会多想，如果那一次是偶然，那当再一次问到莎莎会怎么庆祝的时候，下意识的表情也是出卖了她。听到“庆祝”这俩词，已经克制不住，不由自主的害羞了起来。<笑>而当咱们大头听到“庆祝”这俩词的时候，那更是直接呆住了，还结巴了起来。怎么不是咱们伶牙俐齿对人的时候了？一会儿准备怎么和队友们一起庆祝？还说不知道听安排，好想问一句，要听谁的安排呀？咱们爪哥能藏得住什么事呢？不只是咱们当事人藏不住事，就连队友们也是一听这个梗就知冷了。你们会怎么庆祝拿到这个冠军呢？<笑>完了完了，我该说点什么好？没事，想争取笑笑就行了。听你的。Whatever Chen Feng says。太难了，这个问题是过不去了吗 ？Congratulations again <笑>。再次恭喜你们。我得赶紧走，要不这海是擦不完了。拿到这个冠军之后，今天晚上将如何和队友进行庆祝呢？好家伙，又来！这下只有咱们陈问受伤的世界达成了。救我！救我！救我！而此刻，咱们莎莎在身后听到庆祝这一顿忙活呀，就几秒里，手上的毛巾或是主要起到了一个缓解尴尬的作用。那<笑>今天晚上如何去庆祝这次这这次的胜利？当咱们男团被问到怎么庆祝的时候，马龙下意识眼神就先瞄向了王楚钦。大头哥，悠着点，不好屁股我。马龙，让我想想，得把谁拎出来？庆祝，高远跳舞。<笑><笑><笑>好家伙，我就笑笑吃个瓜，咋还到我身上了？大头，好兄弟，幸亏有你。只有马龙和王楚钦的时候，一听庆祝，俩人相视一笑。马龙，没事，我都懂，听我给你瞎编。<笑>